వెల్కమ్ టు రిక్ష అకాడమీ ఈరోజు మనము సంఖ్యలలో మనం ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దామండి కారణాంకాలపై సమస్యలు దీనిలో ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి సో మోడల్ నెంబర్ వన్ కారణాంకాల సంఖ్య అనుకోవడం ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ సరి కారణాంకాల సంఖ్య అనుకోవడం ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ బేసిక్ కారణాంకాల సంఖ్య అనుకోవడం ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అనుకోవడం ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వివిధ ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అనుకోవడం ఫైండింగ్ డిఫరెంట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ మీన్స్ యూనిక్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కారణాంకాలు లబ్ధం కొడుకుంటాం ఫైండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కారణాంకాలు మొత్తం ఫైండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఈ అన్ని మోడల్స్కి కూడా మనము ఒకే ఒక్క కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి దాన్ని మనము కారణాంకాల లబ్ధ పద్ధతి ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధ పద్ధతి అంటాం సో చూద్దాం దాని గురించి ఓకే సో ఈ ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధ పద్ధతి సో చూద్దామండి ఈ ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతి చూద్దాం ఈ ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన సంఖ్యని ఫస్ట్ ఇచ్చిన సంఖ్యని ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయాలి ఇచ్చిన సంఖ్యని ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయాలి ఏ సంయుక్త సంఖ్య అని కూడా ఖచ్చితంగా అది ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలి ఎందుకు ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలంటే కేవలం ప్రధాన సంఖ్యకి మాత్రం రెండే కారణాంకాలు ఉంటాయి ఒకటి మరియు తనకు తానే కాబట్టి అప్పుడు మన ఫ్యాక్టర్స్ కనుక చాలా సులువు అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇచ్చిన సంఖ్యని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలి సో రెండో పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే వాటి ఘాతాలని అంటే ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలని సో ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలని తీసుకోవాలి సో ఘాతాలను తీసుకోవాలి ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలని తీసుకోవాలి మూడోది కారణాంకాల సంఖ్య లాస్ట్ స్టెప్ అండి కారణాంకాల సంఖ్య అంటే ఏంటి సో చూద్దాం ఘాతం ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఘాతం ప్లస్ వన్ ఇంటూ అప్ టు సెవెన్ ఎన్ని ఘాతాలు వస్తే అన్నిటికీ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నాను ఘాతాన్ని ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలంటున్నాను ఎందుకు ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి నేను ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ని టూ పవర్ టూ అండ్ త్రీ పవర్ వన్ సో టూ ప్రధాన సంఖ్యనే త్రీ కూడా ప్రధాన సంఖ్యనే టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఇది ప్రధాన సంఖ్యగా మనం విడగొట్టాము ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది వాటి ఘాతాలను తీసుకోవాలి సో కారణాంకాల సంఖ్య అంటే చూద్దాం కారణాంకాల సంఖ్య అంటే ఘాతం ప్లస్ వన్ రెండు ఘాతం ఎంత ఉందండి రెండు ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి మూడు ఘాతం ఎంత ఉందండి వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఎందుకు వన్ యాడ్ చేసిన అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు వన్ యాడ్ చేసినామంటే రెండు అనేది ప్రధాన సంఖ్య ఈ రెండు అనేది రెండు సార్లు వస్తుంది దీనికి ఇంకో కారణంగా ఉంటుంది అది ఒకటి మూడు అనేది ప్రధాన సంఖ్య అండి ఇది మూడు ఒకసారి వచ్చింది దీనికి ఇంకో కారణంగా ఉంటుంది ఒకటి కాబట్టి టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే మొత్తం ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయండి మనకు ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయండి చూద్దాం సో పన్నెండుకున్న కారణాంకాలు ఏంటండి ఒకటి ఓకే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు పన్నెండు మొత్తం పన్నెండుకున్న ఫ్యాక్టర్ల సంఖ్య ఏందండి కారణాంకాల సంఖ్య ఏందండి ఆరు అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన సంఖ్యని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలి వాటి ఘాతాలను తీసుకోవాలి సో కారణాంకాల సంఖ్య అంటే ఘాతము ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఘాతము ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎన్ని ఘాతాలు అన్నిటికీ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి వన్ యాడ్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటండి ప్రతి ప్రధాన సంఖ్యకి ఇంకో కారణంగా ఉంటుంది అది ఒకటి కాబట్టి ఒకటి ఇంకా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి అవచ్చు లేదా బేసి అవ్వచ్చు ఓకే సో ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి అవ్వచ్చు బేసి అవ్వచ్చు అన్ని ఘాతాలు ప్రధాన సంఖ్య ఘాతాలు అన్ని ఘాతాలు సరి సంఖ్య అయితే ఇచ్చిన సంఖ్య ఖచ్చిత వర్గమూల సంఖ్య సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అండి సో మనం దీన్ని టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ టూ ఓకే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ అండి సో నూట నలభై అనేది ఖచ్చిత వర్గముల సంఖ్య సో పదహారు టొమ్మలు నూట నలభై నాలుగు సో పదహారు అంటే రెండు గతం నాలుగు మూడు గతం రెండు ఇట్లా రెండు గతం ఎంత ఉందండి నాలుగు మూడు గతం ఎంత ఉందండి రెండు సో ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు కనుక సరి సంఖ్యలు అవుతాయి అన్ని ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి సంఖ్యలు అవుతాయి ఆ సంఖ్యని ఖచ్చిత వర్గముల సంఖ్య అంటారు ఒకవేళ ఏ ఒక్కటి కూడా మనకు మనకు ఏదైనా ఒకటి ప్రధాన బేస్ సంఖ్య అయిందండి ఏదైనా ఒకటి బేస్ సంఖ్య కానీ ప్రధాన సంఖ్య అయింది అనుకోండి అది ఖచ్చిత వర్గముల సంఖ్య కాదు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం రెండు గతం రెండు సరి సంఖ్య కానీ మూడు గతం ఒకటి ఉంది ఇది బేస్ సంఖ్య సో కాబట్టి ఇది ఖచ్చిత వర్గమూలం కాదు ఓకే సో ప్రధాన సంఖ్యల
ओके एंड सर की ओडल बेस बेस इंटू बेसी बेसी लब्ध मन को बेसी वे झास्टी एपड़ा गुर्तपेको खचित वर्ग मूल संख्य ओक मोत कारणाकाल संख्या बेसी अवतना बेसी अवतनी ओके दीन वर्ग मूल में अवाली दीन वर्ग मूल में अवाले रू अं वीट गाथल वाट गाथल ने रोड तो भावी सो रू तो भावे वे भावफल लेदा वाट गाथल ने सगम से रोड गात ना सगम से रू मूड गात रू सगम से सो नूट नलब खचित वर्ग मूल में पन्े एंकंटे मन को कारण लब्ध कगर मन दी उपयोगु ये प्रधान संख्य संख्य अना ये संख्य संख्य अना वाट गाथल सरी अवते दाँ खत वर्ग मूल संख्य अटा दाँ वर्ग मूल रावे वाट गाथल सगम चेयर घनमूल त्री तो डिवेड चेयरि मन चे वर्ग मूल वर्ग अंत रू का दिन रू तो भाई चाहिए घनमूल मूड तो भाई चाहिए ओके सो गुर्पेक खचित वर्ग मूल संख्य कारणाकाल संख्य इपड़ेमी बेसी संख्य वस्तु इधर गमन विषय ओके बेसीको मन कोई क्वेश्चन सा ओके कोई क्वेश्चन सा सो वन बै वन ओके क्वेश्चन की मन को अभी मोडल ट्रई चेद ओके सो रल नलब एन ओख कारणाकाल संख्य रलब एन ओख कारणाकाल संख्य मैं क्वेश्चन ओके क्वेश्चन चुदा रलब एन ओख कारणाकाल संख्य चुदा सो फस्ट रल नलब एन मन प्रधान संख्य लब्ध राय सो प्रधान संख्य लब्धन सो टू तो सो टू वन जो टू टू जो टू फोर जो मन टू तो इसको चाल टाइम पड़ती मन को बाजनीत सूत्र मैं डैरक्ट अति पद संख्य भावितुच्छ चाल सुलगा उ सो लास्ट टू नंबर्स फोर तो डिवेड फस्ट डैरक्ट फोर तो दी ईजी उ सो आर न सो नैक्स्ट ना टू स्क्वे टू टू इंटू थर्टी वन ओके सो रूत मूड मुफी घात सारी मुफी घात मुफी प्रधान संख्या मुफी प्रधान संख्या ओके गुर्तपेको रलब रू तो वैसा अंत वस्तु सो रलब रू तो वेता चूँ सो रोटाला रूल रू ना नैक्स्ट टू इंटू मल्ल टू सिक्स टू टू सा मल्ल टू तो बोत टू इंटू थर्टी वन डैरक्ट टू क्यूब इंटू थर्टी वन पवर वन अल्ल मल्ल अदे वे सो स्टे तग्गल मैं चेयर दाँ खत मन गरीष कारण भावित ट्रई चाहे सो मन को चिंती टू पवर थ्री अं थर्टी वन पवर वन इप्ड नीन कारणाकाल संख्य नीन फस्ट इन कारणाकाल संख्य सो रे मन मूड सारे दी कलपाले रूने मूड सारे वे रूप प्रधान संख्य इधन सारे वे मूड सारे वे दी इंको कारण उदी अदे मुफी प्रधान संख्या मुफ्ई एन सारे वे सारी दी इंको प्रति प्रधान संख्य बेसी कारणाकाल संख्य चूदा सो बेसी कारणाकाल संख्या चूदा ओके बेसी कारणाकाल संख्य बेसी कारणाकाल संख्य अंत इंटी सो बेसी कारणाकाल बेसी कारणाकाल संख्य कावाली अंत सो बेसी प्रधान संख्य बेसी प्रधान संख्य ओके मन को बेसी प्रधान संख्य गाता इंपारटे ओके सो केवल केवल और मन को सरी प्रधान संख्य उ रूटी सरी संख्य कारणाकाल संख्य रूस तपी सो फस्ट मनमें बेसी कारणाकाल संख्य अटुना सो मन को रू तप मीत प्रधान संख्य मन बेसी संख्य होता है मन को बेसी कारणाकाल संख्य का बेसी प्रधान संख्य सो मर पैदा में मन को बेसी प्रधान संख्य केवल मुफे वे मुफ्ई गात सो कारणाकाल संख्य अंत मुफ्त सारे वे दी गाता कल पड़ी वन अंत मन को रूल नलब एन की रूल नलब एन रूम मन को बेसी कारणाकाल उ रूम मन को बेसी कारणाकाल उ मरी सरी कारणाकाल संख्य कावाली सरी कारणाकाल संख्य कावाली सरी कारणाकाल संख्य कावाले मत कारणाकाल संख्य मत कारणाकाल संख्य मैनस् बेसी कारणाकाल संख्य मत कारणाकाल संख्य मैनस् बेसी कारणाकाल संख्य तीस सरपोमी इंदा मैं मत कारणा चूदा रूम मूड सारे वे नागू मुफ्त सारे वे रूम सो ना रोल एंत मत कारणाकाल संख्य एम 
मन को बेसी कारण रो अं सरी कारण मन को आरोस्टी ओके सरी कारण संख्य का सरी प्रधान संख्य दूसरा चाल तक एंक मन केवल और प्रधान संख्य सरी प्रधान संख्य उ प्रति सरी संयुक्त संख्य की एक्व सरी कारण तक बेसी कारण उबी मन रुद्ध डिपेंड आवक मन फस्ट एम चेयर सरी कारण संख्य कौलेंटे दिन मोत कारण संख्य लगे बेसी कारण संख्य तस्ते मन को सरी कारण संख्य अभी मन चाहना मेन मेथड अंडी मोत कारण संख्य मैनस् बेसी कारण संख्य चिस्ते वे सारी कारण संख्य बेसी कारण का केवल बेसी प्रधान संख्य मतमेवाले अंड गुर्त अंड इंकोटी बेसी संयुक्त संख्य की सरी कारण बेसी संयुक्त संख्य की फर् एग्जापल नूट याब मूड की नूट याब मूड की गल सरी कारण संख्य अंत जीरो नूट याब मूड बेसी संयुक्त संख्य बेसी संयुक्त संख्य के एट परस्तर सरी कारण मत बेसी कारण उ केवल सरी संयुक्त संख्य की मतमे बेसी कारण सरी कारण प्रधान कारण उ बेसी संख्य को रे रकल कारण बेसी कारण प्रधान कारण गुर्तपेस विषय वीट के एट परस्त बेसी संयुक्त संख्य कांप्लेक्स कांपोजिट आर्ड नंबर की कांपोजिट आर्ड नंबर की ईवन फैक्टर्स उड़ा सरी प्रधान संख्य सरी कारण उठ परस्थित गुर्तपे ओके इधी मन कारण संख्य इंको क्वेश्चन चुदा इंका क्वेश्चन चुदा आर वलभ बेसी कारण संख्य आर वलभ बेसी कारण काम सरी कारण सरी कारण संख्य इधी मैं क्वेश्चन चुदा ओके आर वलभ ओके सो सिक्स फारट एट सो इन मैं डैरक्ट सिक्स फारट एट तस्कमें सिक्स फारट एट इध मन टू तो थ्री तो चला टाइम पड़ती है चूँकि सम आफ डिजिट सिक्स प्लस फोर प्लस एट एन एन अंत मन अभी डैरक्ट नईन तो डिवेड डैरक्ट नईन दी ईजी उइन सवन जिक्सटी थ्री नईन टू जार एन ओके सो तुम अरवे मूडी सो अरवे मूड अंत मन के पद्धति सो नैक्स्ट तुम नीन रास्को थ्री स्क्वे दीन मल्ल रास्को नईन इंटो ए ओके सो ने टू तो इसान टू तो इसे चाल टाइम पड़ती सो रूम मूल रूम रूल रूम नाला सो चाल टाइम पड़ती अलाक ने दी मोतम कुड़ते ना तुम गुणकाल संख्या वाबी तुम गुणक वाबी दी तुम तो बाइस डैरक्ट सो तुम एम अरवे मूड रूम पद्धति ओके सो तुम इंटू तुम इंटू एन सो नईन स्क्वे इंटू टू क्यूब नईन स्क्वे अंत थ्री पवर फोर इंटू टू क्यूब ओके नईन स्क्वे अंत थ्री पवर फोर इंटू टू क्यूब ओके इक चूँ नईन स्क्वे अंत थ्री स्क्वे ए पवर एम ओल पवर अंत ए पवर एम एन सो मन की आर नलभ कारण मन राशा ओके फस्ट नीन मत कारण फस्ट नीन मत कारण संख्य मत कारण संख्य अंत मन को मूड एन साल वी ना सार दी इंकोटे कलपाल एंकंटे मूड प्रधान संख्य एन साल वा ना साल वस्तु दी इंको कारण रूम प्रधान संख्य रूम मूड साल वा दी इंको कारण सो ना प्लस फोर प्लस वन फाइव इंटू फोर अंत एंत ट्वेंटी आर वलभ बेसी अंत मन को कारण संख्य अरवे इप्त नीन बेसी कारण संख्य ओके बेसी कारण संख्य नीन बेसी कारण संख्य बेसी कारण संख्य केवल बेस संख्य मन को बेस संख्य प्रधान संख्य थ्री पवर फोर अंत फोर प्लस वन अंत फाइव अंत मन को आर वलभ बेसी कारण संख्य फाइव ओके बेसी कारण संख्य फाइव इधी बेसी कारण संख्य इप्ड ना सरी कारण संख्य कावाली ओके सरी कारण संख्य सरी कारण संख्य अंत मोत कारण मोत कारण इरवना सरी कारण संख्य अंत मोत कारण संख्य मैनस् ओके मोत कारण मोत कारण संख्य मैनस् बेसी कारण संख्य बेसी कारण संख्य ओके मन को आलरे मोत कारण इच्छाई अंदर बेसी कारण ईद अटे मन को सरी प्रधान कारण संख्य पदहे आर वलभ सरी संयुक्त संख्य का दी बेसी कारण सरी कारण प्रधान कारण उ ओके सरी संयुक्त संख्य की मतमे मूड रकल कारण सरी कारण बेसी कारण प्रधान कारण मरी बेसी संख्य रे कारण बेसी कारण प्रधान कारण ओके दी मत कारण संख्य इरव देश कारण सरी कारण संख्य पदहे इधी कारण संख्य कद्धति ओके 
मैं इंको क्वेश्चन चूदा यदि सरी संख्य का बेसी संख्य दूसको चूदा ओके सरी संख्य का बेसी संख्य दूसको चूदा सो वन फाइव जीरो थ्री ओके वन फाइव जीरो थ्री ओक कारणाकाल संख्य कारणाकाल संख्य ओके वन फाइव जीरो थ्री ओक कारणाकाल संख्य सो वन फाइव जीरो थ्री ओके वन फाइव जीरो थ्री इपू दी मन प्रधान संख्य लब्धा राय डैरक्ट चुदा इधी नईन तो बोतनी तुम तुम ओके तुम तुम अरवे सो सो इक चूँ मन इक टू तो थ्री तो वेक चाल टाइम पड़ता है त्री तो पर्वे सो थ्री फाइव अं वन ज इक मन गम विषय मल्ल फाइव नाट वन पर्क बेस संख्य इध मन को प्रधान संख्या डाउटे वे संख्य मोतम चूँगी फाइव प्लस वन सिक्स अटे खचित मूड तो बाईस सो मूड तो बाईस मल्ल मूड मूड इरव ओके मूड पद्धति मूड इरवि ओके सो इपू मन को थ्री स्क्वे इंटू वन सिक्ट सवन पवर वन इपू वन सिक्ट सवन अने प्रधान संख्या का मन को डी अटेम चेयरेंटे दी दगर दी दगर दी दगर खचित वर्ग मूल वन सिक्ट सवन की दगर खचित वर्ग मूल वन सिक्ट नई तक काक तरह यह वर्ग मूल या दी वर्ग मूल पदमू सो पदमू वर्ग गल प्रधान संख्य रू मूड तरह पदको अं पदमूड़को ओके सो और संख्य प्रधान संख्य कौन का चाल ईजी अंडी इंपारटेट वन सिक्ट सी अभी दी दर गरी उ कनिष्ठ में का मल्ल कनिष्ठम इक मैं दूसरा वन फारी फोर दूसम अलग आक गरीम दी अंत गरीम दी वन सिक्ट सी दर ग खचित वर्ग मूल वन सिक्ट नई दिन वर्ग मूल पदमू ओके इप्ड चुदा और पदमू गल प्रधान संख्य रू मूड ईद पदको पदमू ओके इपू नूट अरवे रू बा भाव नूट अरवे मूड बाई वन प्लस सिक्स सवन स्लस फोर्टी बाइन चाहिए ऐ तो बाइन चाले स्थान सुना ऐसी उ एट तो चुदा ए रोड पदना इरवे सो पो पदको तो पदको तो चुस्ते मन आलटर्नेट डिज सफरस जीरो लवन मल्टल रावाल आलटर्नेट डिफर अटे सोन प्लस वन एट एट मैन सिक्स जीरो रावन मल्टल आवे का लवन का नैक्स्ट थर्टीन तो थर्टी वन जो थर्टी थर्टी वन थर्टी थर्टी सवन इध थर्टी तो मन को डिवेड चेयर काबी वन सिक्ट सवन अने प्रईम नंबर वन सिक्ट सवन अने प्रधान संख्या इच्छा संख्य प्रधान संख्य का तेजे दाख दगर गरीष दिन दगर दगर दीन क्या खचित वर्ग मूल में तस्को आ खचित वर्ग मूल या वर्ग मूल में अटे आ वर्ग मूल वरक गल प्रधान संख्यको ये प्रधान संख्य भावते अभी संयुक्त संख्य ये प्रधान संख्य भावते अभी प्रधान संख्य नूट अरवे मन प्रधान संख्य मन नूट अरवे मन को प्रधान संख्या ओके सो इन मन फिफ्टी ना थ्री थ्री स्क्वे अंड वन सिक्ट सवर वन इन मन को कारणाकाल संख्य कारणाकाल संख्य सो कारणाकाल संख्य अंत मूड मन रूम साल वे थ्री इंटू टू अंत एंटी सिक्स सो पद मूड को कारणाकाल संख्य आर सो पद मूड को कारणाकाल संख्य आर सर अंत इंदा मैं आर वाले इरवे सर आर वाले कहीं पद मूड चाल संख्य कदा एक्व कारणाकाल फील मन को ओके एग्जापल चुदा पन्े नीन पदना पन्े क्या पदना मैं पदना कारणाकाल चुदा पन्े कारणाकाल रू मूड नाग आर पन्े कारणाकाल संख्य नाग कारणाकाल संख्य आर ए कारणाकाल संख्य पदना तग्दे इक मन को संयुक्त संख्या उड़ा संयुक्त संख्य मन एक्वल मल्ल वाट कारणाकाल अब मन गुर्तपेको ये संख्यकते संयुक्त कारणाकाल वाट की एक्व कारणाकाल उ संख्यक संयुक्त कारणाकाल चाल तक वाटी तक कारणाकाल उ इक पदना की संयुक्त कारणाकाल केवल उ पदना का दाखिल कारणाकाल संख्य संख्या तक दी संयुक्त कारणाकाल नागू आर पन्े मूड उब दी कारणाकाल चाल मन ओके सो अं इन मन को पद मूड की संयुक्त कारणाकाल चाल तक वाल मन की कारणाकाल केवल इन मन को आर उम्मीद जरूरत सो पे संख्य अंत कारणाकाल उठाने फील्ल में का आ संख्य की एक् संयुक्त कारणाकाल उक्व कारणाकाल उ ओके अंड इकड़ इदे क्वेश्चन इलाता दी सरी कारणाकाल संख्या सरी कारणाकाल संख्या 
సరి కారణం కల సంఖ్య ఇక్కడ ఎంత ఉందండి జీరో ఉంటుందండి ఎందుకు నూ ఐదు వందల పదిహేను వందల మూడు అనేది మనకి ఏ సంఖ్య అండి బేసిక్ సంఖ్య బేసిక్ సంఖ్యకి కేవలం రెండే రకాల కారణాంకాలు ఉంటాయి ప్రధాన కారణాంకాలు అదేవిధంగా బేసిక్ కారణాంకాలు ఉంటాయి సరి కారణాంకాలు ఎంతండి ఇక్కడ జీరో ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయండి జీరో ఉన్నాయి ఓకే ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్లో మనకి ఇదే క్వశ్చన్లో ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అన్నాడండి ఇదే క్వశ్చన్లో మనకు ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అని అడుగుతున్నాడు ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అంటే మూడు ప్రధాన సంఖ్య మూడు అనేది ప్రధాన సంఖ్య మూడు మనకి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందండి రెండు అదేనుగా నూట అరవై ప్రధాన సంఖ్య ఎన్నిసార్లు వచ్చిందండి ఒకటి అంటే మొత్తం ఎంత అండి మూడు అంటే మనకు పదిహేను వందల మూడుకి గల ప్రధాన కారణాలు ఎన్ని వస్తాయండి మనకు మూడు వస్తాయి ఒకటి మూడు రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి రెండు నూట అరవై ఒకసారి వచ్చినట్టు మొత్తం మూడు ఇది నేను ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అన్నాను ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య అంటే ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క ఘాతాలని కూడండి సో ఘాతాలని కూడండి సో ఒకవేళ మన క్వశ్చన్లో వివిధ ప్రధాన కారణాంకాలు ఉన్నాడండి వివిధ ప్రధాన కారణాంకాలు అన్నాడండి వివిధ ప్రధాన కారణాంకాలు అంటే మనకు వచ్చింది ఒకటి మూడు ఇంకోటి నూట అరవై ఏడు మొత్తం వివిధ ప్రధాన కారణాంకాలు ఏంటండి రెండే వచ్చాయి సో వివిధ ప్రధాన కారణాంకాలు అంటే వాటి ఘాతాలు తీసుకోకుండా ఏవైతే ప్రధాన సంఖ్యలు వచ్చాయో వాటిని లెక్కిస్తే సరిపోతుంది మూడు ప్రధాన సంఖ్య ఒకటి నూట అరవై ప్రధాన సంఖ్య రెండు మొత్తం ఎన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు వచ్చినాయి వివిధ ప్రధాన సంఖ్యలు రెండు మొత్తం ప్రధాన కారణాంకాల సంఖ్య ఏంటండి మూడు ఓకే ప్రధాన సంఖ్యలు కావాలంటే వాటి ఘాతాలని కూడాలి వివిధ ప్రధాన కారణాంకాలు కావాలంటే ఎన్ని వచ్చినాయని లెక్కిస్తే సరిపోతుంది ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఈ బేసిక్స్ తోటి చాలా వరకు క్వశ్చన్లు కూడా వస్తున్నాయండి మనకు ఆలోడడం జరిగింది సో కొన్ని క్వశ్చన్లు చూద్దాం వన్ బై వన్ కొన్ని క్వశ్చన్లు చూద్దాం వన్ బై వన్ ఓకే సో కారణాంకాల లబ్ధం కనుక్కోమంటాడు సో కారణాంకాల లబ్ధం కారణాంకాల లబ్ధం అంటే సో దీనికి మనకు బేసిక్గా కారణాంకాల సంఖ్య రెండు రకాలు వస్తుందండి మనకు కారణాంకాల సంఖ్య మనకు సరి అయితే ఎలా బేసి అయితే ఎలా ఓకే కారణాంకాల సంఖ్య సరి అయితే ఏంటిది బేసి అయితే ఎలా ఓకే సో సరి అయినప్పుడు మనకు కారణాంకాల లబ్ధం అంటే ఇచ్చిన సంఖ్య ఏదైతే సంఖ్య ఇస్తాడో ఆ ఇచ్చిన సంఖ్య యాసిస్ తీసుకోవాలి తీసుకొని కారణాంకాల ఓకే సో మనకు సరి వచ్చింది అనుకోండి కారణాంకాల సంఖ్య బై టూ చేయాలండి అది మనకు బేసి వచ్చింది అనుకోండి ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క వర్గమూలము ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం ఘాతం కారణాంకాల సంఖ్య ఓకే కారణాంకాల సంఖ్య డైరెక్ట్ ఓకే మనకు కారణాంకాల లబ్ధం కావాలంటే కారణాంకాల సంఖ్య మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కారణాంకాల సరి అయింది అనుకోండి ఇచ్చిన సంఖ్య ఘాతం కారణాంకాల సంఖ్య బై టూ బేస్ అయిందనుకోండి ఇచ్చిన సంఖ్య వర్గమూలం ఘాతం కారణాంకాల సంఖ్య ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న మోడల్ చూసుకొని వెళ్దాం ట్వెల్వ్ తీసుకుందామండి సో ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓకే వీటన్నీ గుణిస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి ట్వెల్వ్ క్యూబ్ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మొత్తం ఎన్ని సార్లు వచ్చిందండి త్రీ టైమ్స్ ఓకే సో దీనికి నేను ఈ ప్రాసెస్ ఏం చూస్తున్నా అంటే పన్నెండు యొక్క కారణాంకాల సంఖ్య ఏదైనా కూడా ఖచ్చితంగా మనం కారణాంకాల లబ్ధంగా కంపల్సరీ రాయాలి ఓకే సో టూ పోర్ టూ అండ్ త్రీ పోర్ వన్ ఓకే టూ పోర్ టూ త్రీ పోర్ వన్ ఇప్పుడు మనకు కారణాంకాల సంఖ్య కనుక్కుందాం కారణాంకాల సంఖ్య కనుక్కుందాం సో రెండు రెండు సార్లు వచ్చిన ఒకటి కలిపితే మూడు మూడు ఒకసారి వచ్చిన రెండు కలిపితే రెండు సో మూడు రెండు ఎంత అండి ఆరు ఓకే ఇప్పుడు మనకు కారణాంకాల లబ్ధం అంటే దాన్ని ఇచ్చిన సంఖ్య మనకు వచ్చిన కారణాంకాలు ఏ సంఖ్య అండి సరి సంఖ్య సో సరి సంఖ్య ఏంది కాబట్టి ఇచ్చిన సంఖ్య ఇచ్చిన సంఖ్య ఎంత అండి పన్నెండు వాటి ఘాతం కారణాంకాల సంఖ్య కారణాంకాల సంఖ్య ఏంటంటే సిక్స్ బై టూ సో అంటే ఆన్సర్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ క్యూబ్ ఆన్సర్ ఏంటండి ట్వెల్వ్ క్యూబ్ ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సిక్స్టీన్ అండి పదహారు యొక్క కారణాంకాలు ఒకటి రెండు నాలుగు అండ్ అదేవిధంగా ఎనిమిది అదేవిధంగా పదహారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే సో ఇప్పుడు వీటిని మనం గుణిస్తే అంటే ఇచ్చిన సంఖ్య మనకు ఖచ్చితంగా సరి సంఖ్య నాకు అదో చూద్దాం మనకు పదహారు పదహారు అంటే రెండు గాతం నాలుగు కారణాంకాల సంఖ్య ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం దీన్ని గుణిస్తే చూడండి ఇక్కడ గుణిస్తే రెండు వందల పదహారు ఓకే సో పదహారు ఇంటూ పదహారు ఇంటూ నాలుగు పదహారు అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ అండ్ ఫోర్ పవర్ వన్ అంటే ఫోర్ పవర్ ఎంత వచ్చిందండి ఫైవ్ వచ్చింది అంటే పదహారు యొక్క కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ పవర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఫోర్ పవ
ఓకే కారణాంకాల సంఖ్య ఎంత వచ్చిందండి మనకు ఐదు వచ్చింది ఇప్పుడు నీకు ఇచ్చిన సంఖ్య వర్గమూలం కనుక్కోవాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఎప్పుడైతే ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు ఎప్పుడైతే ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి సంఖ్యలు అవుతాయో ఎప్పుడైతే ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి సంఖ్యలు అవుతాయో వాటిని ఖచ్చిత వర్గమూల సంఖ్యలు అంటాము రెండు ఘాతం నాలుగు ఉంది ఇది ఖచ్చిత వర్గమూలము దీని వర్గమూలం కనుక్కోవాలంటే దాని ఘాతాన్ని సగం చేయండి దాని ఘాతాన్ని సగం చేయండి సో ఘాతాన్ని చేస్తే మనకు వచ్చే వర్గమూలం ఎంత అండి ఫోర్ అంటే పదహారు యొక్క వర్గమూలం ఎంత అండి ఫోర్ సో కారణాకాల సంఖ్య ఎంత అండి ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ పవర్ ఫైవ్ అంటే మన కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే మనము కారణాకాలు అర్థం ఈజీగా కనుకొచ్చండి కారణాకాల సంఖ్య మనకు సరే అయితే మనం దాన్ని ఇచ్చిన సంఖ్య ఘాతం కారణాకాల సంఖ్య బై టూ బేసి అయితే ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క వర్గముల ఘాతం కారణాకాల సంఖ్య తీసుకోవాలి ఇది మన బేస్ కాన్సెప్ట్ అండి ఓకే ఇది బేస్ కాన్సెప్ట్ అండి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం నూట నలభై నాలుగు యొక్క కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత నూట నలభై నాలుగు యొక్క కారణాంకాల లబ్ధం ఎంత అన్నాడు అనుకోండి సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే పదహారు తొమ్మిద నూట నలభై నాలుగు పదహారు అంటే రెండు గాతం నాలుగు మూడు గాతం రెండు ఓకే ఇప్పుడు మనము కారణాంకాల సంఖ్య ఓకే కారణాంకాల సంఖ్య కారణాంకాల సంఖ్య అంటే రెండు గాతం నాలుగు ఒకటి కలిపితే ఐదు మూడు గతం రెండు ఒకటి కలిపితే మూడు సో ఎంత పదిహేను మళ్ళీ ఇందాక చెప్పానండి ఎప్పుడైతే ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి సంఖ్యలు అవుతాయి ఖచ్చిత వర్గమూలము దీని వర్గమూలము దీని వర్గమూలము కావాలంటే ఘాతం సగం చేయండి టూ దీనికి అర్థం సగం చేస్తే వన్ అంటే ఎంతండి పన్నెండు సో కారణాంకాల లబ్ధం ఓకే కారణాంకాల లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్ ఇచ్చిన సంఖ్య ఇచ్చిన సంఖ్య ఎంత అండి ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క మనకు వచ్చింది మనకు బేసి సంఖ్య బేసి సంఖ్య ఎంత అండి ఇచ్చిన సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం వర్గమూలం ఎంత అండి పన్నెండు సో కారణాకాల సంఖ్య ఎంత అండి పదిహేను సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ట్వెల్వ్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఒకేలా మీకు ఎగ్జామ్లో మీకు ఇలా తెలవట్లేదు అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇచ్చిన సంఖ్య వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాత మాటల ప్రకారం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కారణాంకాల సంఖ్య ఫిఫ్టీన్ సో బై టూ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఫోర్టీన్ అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఓల్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ 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 క్యాన్సల్ ట్వెల్వ్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ సింపుల్ అండి మనకు ప్రధాన సంఖ్యల ఘాతాలు సరి సంఖ్యలు అయితే అవి ఖచ్చిత వర్గమూలాలు అవుతాయి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే కారణాంకాలు లబ్ధం కనుక్కోవాలంటే కారణాంకాల సంఖ్య కూడా ఇంపార్టెంట్ కారణాంకాల సంఖ్య బేస్ అయితే మనకు ఏంటిది సో ఈ బేస్ అయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఖచ్చిత వర్గమూలం అంటే ఏంటిది వర్గమూలం ఘాతం కారణాంకాల సంఖ్య ఒకసారి అయింది అనుకోండి ఇచ్చిన సంఖ్య ఘాతం కారణాంకాల సంఖ్య బై టూ ఈ విధంగా మనము కారణాంకాల లబ్ధము కనుక్కోవచ్చండి